Hi, hello and welcome you all to Mother Teresa Learning Center. Surface Chemistry Order Part 2 in the number of the number of the number of the number of the adsorption, the types, mechanism, applications. Now, the next application is like catalyst. So, catalyst is a we compare catalyst always with the teachers. Okay. Now, we will the teacher. For example, you will say that 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 you So, but you will say that you will say that you if you want to help them at the next level, you will be able to help them at the next level. That's the catalyst. A reaction is called the catalyst. But the catalyst is the same as the catalyst. It is the same as the catalyst. That is the role of the catalyst. A catalyst is the substance which alters the rate of a chemical reaction. Or it will remain the same at the end of the reaction. So that is the catalyst nature. What substance is the catalyst to behave? And the process is called catalysis. Now we will see it in deep. First, in catalysis, we have two catalysis. One is positive catalysis and one is negative catalysis. Okay. What catalyst is fast and fast, that is positive catalyst. What catalyst is slow and fast, that is negative catalyst. Is that right? That is the same. You have a reaction. Potassium chlorate in the presence of manganese dioxide at 473 to 633 Kelvin, it gives potassium chloride and oxygen. In the MnO2 is the catalyst. So this is one example for uh, catalyst. Okay. And again, catalysis can be studied as homogeneous catalysis and heterogeneous catalysis. Homo means same. Okay. Hetero means different. For example, I have written two reactions. See that. 2SO2 plus O2 in presence of NO gives 2SO3. Here, SO2 is a gas. Oxygen is also a gas. NO, nitrous oxide is also a gas. Sulfur dioxide is also a gas. See, the reactant, product, catalyst, all the three are gases. Which means all the three are in the same phase. Moon rume, ore nilayil ulladu. Idhuong gas, idhuong gas, idhuong gas. Yella ore madri in the same. So, adhu ondhu homogeneous catalysis. Heterogeneous catalysis parunga, vegetable oil eduthukrom vegetable oil vandu liquid dhirava nilai hydrogen gas vayu nilai nickel solid dhida nilai vegetable ghee you get solid adhum dhida nilai ipa pathinga na liquid phase gas phase solid phase answer solid phase so idellame epdi irukke different different phases la irukke idhu da heterogeneous catalysis puriyudhungla the concept is that promoters are not a catalyst for example, if you are a school teacher, you are a catalyst If you are a tuition for the subject, they will tell you a little bit of extra They will tell you a promoter So school teacher catalyst, tuition teacher promoter That is a catalyst Now you are a reaction Nitrogen and hydrogen are ammonia You can tell the name of Haber's process You can tell the name of ammonia This is it Iron is the catalyst. That's why, this is for example, if you have two forms, if you have two forms, if you have two forms, then we will add an extra molybidon. This molybidon is the promoter. No, the reaction is very fast. If you have the reaction slow, if you have the reaction destroy, we will add an extra catalytic poison. The promoter is the opposite of catalytic poison. Now, sulfur dioxide and oxygen give sulfur dioxide. This is the platinum catalyst. In the platinum side of India valley, disturb under the catalytic poison. Okay, so arsenious oxide is a poison. This one in the reaction is so the pivot. Okay, Ingla, this is the one the promoters and catalytic poison. Next, auto catalysis. Similar reaction, la, you get catalyst step order banana. Catalyst step order banana, and the reaction layer, ka, yedo one product te, and the reaction ke catalyst ta acta. For example, in the lapar nga, ethyl acetate reacts with water. So, how do we know water? H and OH. So, how do we know CH3COO, C2H5? So, the CH3COO part in H is the acetic acid. Plus, in the OH, C2H5 is the C2H5OH. So, this is the ethanol, this is the acetic acid. Now, we can't go to the catalyst in this reaction. But, 
இந்த அசிட்டிக் ஆசிட் தான் வந்து இந்த ரியாக்ஷன்ல கேட்டலிஸ்ட் ஓகே ஸோ திஸ் இஸ் வாட் அப்போ ஒரு ரியாக்ஷன்ல இருக்கக்கூடிய ப்ராடக்டே கேட்டலிஸ்ட் ஆக்ட் ஆகிறதுக்கு பேர் ஆட்டோ கேட்டலிஸ்ட் இந்த ஃபினமினான்க்கு பேர் ஆட்டோ கேட்டலைசிஸ் புரியுதுங்களா அடுத்தது பாருங்க இப்போ இந்த இந்த கேட்டலிசிஸ் பற்றி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறதுக்கு தேரிஸ் இருக்கு ஓகே ரெண்டு முக்கியமான தேரி அட்சாப்ஷன் தேரி இன்டர்மீடியட் காம்பவுண்ட் ஃபார்மேஷன் தேரி இம்பார்ட்டன்ட் கொஸ்டின் இது எக்ஸாம் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் இன்டர்மீடியட் காம்பவுண்ட் ஃபார்மேஷன் தேரி பற்றி நான் சொல்கிறேன் உங்களுக்கு புரியுதுங்களா ரெண்டு ரியாக்டன் இருக்காங்க ரெண்டு பேர் இருக்காங்க ஒரு கேட்டலிஸ்ட் போடுறோம் ஒரு ஆன்சர் வருது எப்படி வருது இந்த ஆன்சர் ஓகே இது பென்சின் சி சிக்ஸ் எச் சிக்ஸ் மெத்தில் குளோரைட் அலுமினியம் குளோரைட் ஓகே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இதை ஏன் வச்சுப்போம் இதை பீன் வச்சுப்போம் இந்த கேட்டலிஸ்ட் வந்து சின்னு வச்சுப்போம் இந்த ஏவும் பியும் ஒன்று சேருது அப்போ இங்க இருக்க ஹெச்ஓ இங்க இருக்க சிஎலும் ஹெச்சிஎலா வெளியே போயிடும் அப்போ பேலன்ஸ் என்ன இருக்கும் சி சிக்ஸ் ஹெச் ஃபைவ் சி ஹெச் த்ரீ ஓகேவா ஸோ இது வந்து ஏபி இந்த ஏவும் பியும் ஒன்னா சேர்ந்து இந்த ஏபி ஃபார்ம் ஆச்சு ஓகே இப்போ இது அப்படியே மறந்துடுங்க இது வந்து ஓவரால் ரியாக்ஷன் இது எப்படி ஃபார்ம் ஆச்சுன்றதுக்கான ஸ்டெப்ஸ் இது ஸ்டெப் ஒன் ஸ்டெப் ஒன்ல பாருங்க இந்த பி இருக்கு இல்லையா மெத்தில் குளோரைட் இது கேட்டலிஸ்டோட ரியாக்ட் ஆகுது அதாவது இந்த பியும் இந்த கேட்டலிஸ்டும் ரியாக்ட் ஆகி ஒரு இன்டர்மீடியட் ஃபார்ம் ப்ராடக்டை ஃபார்ம் பண்ணுது இதுக்கு பேர் பிசி இந்த இன்டர்மீடியட் ப்ராடக்ட் ஏ இருக்குல்ல அது கூட ரியாக்ட் ஆகுது செகண்ட் ஸ்டெப் ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப்பில் பியும் கேட்டலிஸ்டும் ரியாக்ட் ஆகிடுச்சு இன்டர்மீடியட் ஃபார்ம் பண்ணிடுச்சு ஃபார்ம் ஆன இன்டர்மீடியட் கூட ஏ ரியாக்ட் ஆகுது ஸோ ஏ ரியாக்ட் ஆகும்போது இந்த ஏ பார்ட்டும் பி பார்ட்டும் ஒன்று சேரும் சி சிக்ஸ் ஹெச் ஃபைவ் சி ஹெச் த்ரீ இதில் இருக்க ஒரு ஹெச் இங்கே இருக்க சிஎலோட வெளியில் போயிடும் HCl and aluminium chloride அப்படியே வந்துடும் ஸோ திஸ் இஸ் ஏபி ஓகேங்களா ஸோ எப்படி உங்களோட ப்ராடக்ட் நீங்கள் போட்டிங்களோ ஏவும் பியும் ஒன்று சேர்ந்துருச்சு கேட்டலிஸ்ட் எப்படி போட்டோமோ அதே மாதிரி வெளியே வந்துருச்சு இதுதான் வந்து இன்டர்மீடியட் காம்பவுண்ட் ஃபார்மேஷன் தியரி ஆஃப் கேட்டலைசிஸ் இதில் ஒரு ரெண்டு மைனஸ் பாயிண்ட் இருக்கு ஒன்று வந்து ப்ரொமோட்டர்ஸ் பற்றியும் பாய்சன்ஸ் பற்றியும் இந்த தியரியில் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணவே இல்லை ரெண்டாவது விஷயம் இது ஹோமோஜீனியஸ் கேட்டலைசிஸ்க்கு மட்டும்தான் செட் ஆகும் ஹெட்ரோஜீனியஸ் கேட்டலைசிஸ்க்கு இந்த தியரி அக்செப்ட் ஆகலை சூட் ஆகலை அப்படின்றது இந்த தியரியோடைய ஒரு டிஸ்அட்வான்டேஜ் ஸோ நெக்ஸ்ட் தியரி பார்த்தீங்கன்னா அட்சாப்ஷன் தியரி செகண்ட் தியரி ஆன் கேட்டலைசிஸ் இதில் இந்த அஞ்சு பொங்கல் ஞாபகம் வச்சுக்கிட்டிங்கன்னா போதும் ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இதுதான் வந்து உங்களோட கேட்டலிஸ்ட் அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஜஸ்ட் ஃபார் எக்ஸம்ஷன் இதுதான் உங்களோட கேட்டலிஸ்ட் உங்களோட ரியாக்டன் மாலிகூல்ஸ் ஏ அண்ட் பி இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அந்த ஏ அண்ட் பி என்ன பண்ணும் தன்னோட நிலையிலேருந்து வெளியில் வந்து கேட்டலிஸ்ட்டை தேடி வரும் த ரியாக்டன் மாலிகூல்ஸ் டிஃப்யூஸ் ஃப்ரம் த பல்க் டு த கேட்டலிஸ்ட் சர்ஃபேஸ் அண்ட் இட் இஸ் ட்ரைங் டு அப்ரோச் த கேட்டலிஸ்ட் கேட்டலிஸ்ட் கிட்ட வர ட்ரை பண்ணும் அப்போது இந்த ரியாக்டன் மாலிகூல்ஸ் போய் கேட்டலிஸ்ட்டில் போய் அட்சர்வ் ஆகிடும் ஒட்டிக்கும் போயிட்டு ஸோ தட் இஸ் அ ப்ராசஸ் ஃபஸ்ட் ஸ்டெப்பில் டிஃப்யூஸ் ஆகும் செகண்ட் ஸ்டெப்பில் அட்சர்வ் ஆகிடும் மூணாவது ஸ்டெப்பில் அட்சர்வ் ஆன அட்சர்வ்டு ரியாக்டன் மாலிகூல்ஸ் ஆக்டிவேட் ஆகிடும் திஸ் இஸ் த தேர்ட் ஸ்டெப் ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப் இஸ் டிஃப்யூஷன் அட்சாப்ஷன் ஆக்டிவேஷன் ஆக்டிவேஷன் ஆன உடனே இவங்க ரெண்டு பேரும் ஒன்று சேர்ந்துருவாங்க ஆக்டிவேஷன் ஆகும்போது ஒன்று சேர்ந்துட்டு இவங்க ரெண்டு பேரும் ஒரு காம்ப்ளெக்ஸ் ஃபார்ம் ஆகிடுவாங்க ஆக்டிவேட்டட் அண்ட் ஃபார்ம் காம்ப்ளெக்ஸ் அதுக்கப்புறம் இவங்க அதில் இருந்து டிசார்ப் ஆவாங்க டிசார்ப் டிசார்ப்னா அட்சர்வ்க்கு ஆப்போசிட் டிசார்ப் ஒட்டுச்சு இல்லையா அதே வேகத்தில் வெளியில் வந்துடும் ஸோ த ப்ராடக்ட்ஸ் டிஃப்யூஸ் அவே ஃப்ரம் த கேட்டலிட்டிக் சர்ஃபேஸ் ஸோ சிம்பிள் அவ்வளோதான் ஓகே ஒரு கேட்டலிட்டிக் சர்ஃபேஸ் இருக்கும் அந்த கேட்டலிட்டிக் சர்ஃபேஸில் வந்து ரியாக்டன்ஸ் வந்து அட்சர்வாக ட்ரை பண்ணும் அதாவது தன்னுடைய நிலையிலேருந்து வெளியில் வந்து டிஃப்யூஸ் ஆகி அட்சர்வாக ட்ரை பண்ணும் அட்சர்வ் ஆனதுக்கப்புறம் ஆக்டிவேட் ஆகிட்டு ஒரு காம்ப்ளெக்ஸ் ஃபார்ம் பண்ணும் காம்ப்ளெக்ஸ் ஃபார்ம் ஆனதுக்கப்புறமா தன்னை தானே விடுவிச்சுக்கொள்ளும் தட் இஸ் டிசர்வ் பண்ணிக்கும் ஸோ இந்த அட்சர்ப்ஷன் தியரியிலேருந்து என்ன தெரிய வருது அப்படின்னா ஆக்டிவ் சென்டர்ஸ் அப்படின்ற ஒரு கான்செப்ட் தெரிய வருது எல்லா இதுலேயும் வந்து எல்லா காம்பவுண்ட்லேயும் வந்து ஆக்டிவ் சென்டர்ஸ் அப்படின்னு ஒன்று இருக்கும் ஆக்டிவ் சென்டர் இந்த சென்ஸ் அதில் வந்து ஒரு ஒரு காம்பவுண்ட் இதுதான் ஒரு காம்பவுண்ட் வச்சுக்கோங்களேன் இதோட பீக்ஸ் கார்னர்ஸ் கிராக்ஸ் எல்லாத்துலேயுமே வந்து ரியாக்ஷன் நடத்துக்கான சாத்திய கூறுகள் எங்கெல்லாம் இருக்கோ அந்த ஏரியாவுக்கு பேர் ஆக்டிவ் சென்டர்ஸ் ஓகே ஸோ ஒரு பொருளுடைய
ஸோ ஆக்டிவ் சென்டர்ன்ற கான்செப்ட் இந்த அட்சப்ஷன் தியரியிலேருந்து புரிஞ்சிச்சு ஸோ தட்ஸ் ஆல் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இதுதான் வந்து அபவுட் தி தியரிஸ் ஆஃப் கேட்டலைசிஸ் இந்த நெக்ஸ்ட் கிளாஸ் வி வில் சி அபவுட் தி என்சைம்ஸ் எப்படி என்சைம் கேட்டலிஸ்டாக யூஸ் ஆகுது அண்ட் அதோட அப்ளிகேஷன்ஸ் என்னன்றதை நெக்ஸ்ட் கிளாஸில் பார்க்கலாம் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாருக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள் உங்களுக்கு சர்ஃபேஸ் கெமிஸ்ட்ரியோட இன்ட்ரோடக்ஷன் பற்றி தெரியணும் அப்படின்னா இந்த வீடியோலேயே கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன் கொடுத்துருக்கேன் என்னுடைய முந்தைய வீடியோவை நீங்கள் பார்த்து தெரிஞ்சுக்கோங்க தே